সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনে ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচার হচ্ছে এবারে বিস্তারিত সংবাদ এবং প্রথমে ডেঙ্গু পরিস্থিতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এক হাজার জন ডেঙ্গু রোগী বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন চার হাজার নশো তিন জন পহেলা জানুয়ারি থেকে একত্রিশ জুলাই পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সতেরো হাজার একশো তিরাশি জন যা বিগত আঠারো বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এর আগে দু হাজার সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল পাঁচ হাজার পাঁচশো একান্ন জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আজ পুলিশের এসআই কোহিনুর বেগম সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে সরকারি হিসাবে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মারা গেছে ১৪ জন বেসরকারি হিসেবে বিয়াল্লিশ জন এদিকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে উচ্চ আদালত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিচ্ছে শত শত মানুষ তাদের অনেকের রক্ত পরীক্ষায় রিপোর্ট পেতে দীর্ঘ সময় লাগছে রাজধানীর সরোয়াদি হাসপাতালে রিপোর্ট পাওয়ার সহ ডাক্তার পেতে সময় লাগছে ছয় থেকে সাত দিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে লোকবল কম থাকায় রোগীদের সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা অন্য হাসপাতালগুলোর চিত্র প্রায় একই রকম মিথিলা নাজনীনের রিপোর্ট ডেঙ্গু সহ নানা পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পেতে রোগীদের অপেক্ষার এ চিত্র গত কয়েকদিন ধরে চলছে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে রক্ত দেবার পর রিপোর্ট পাওয়া সহ ডাক্তার দেখাতে সময় লেগে যাচ্ছে ছয় থেকে সাত দিনের মতো সকালে আসলে গো বিকেলে আসেন বিকেলে আসলে গো সকালে আসেন আজকে এই সকালে আসছি সাতটা বাজে এখন রিপোর্টের জন্য গেছি এখন বলছে আপনার রিপোর্ট এখনো আসবে না এছাড়া ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ভর্তি রোগীদের সিট হচ্ছে প্রথমে করিডোর তারপর পর্যায়ক্রমে বারান্দায় ওয়ার্ডের মেঝেতে এবং সবশেষে ওয়ার্ডের বেডে আমার ডেঙ্গু হয়েছে ভিতরে সিট খালি হলে আমি ওখানে যাব আমি তিন দিন ধরে ঘুরতেছি চার দিন ধরে সিট পাইতে আসি না শুধু কয় যে সিট খালি হোক খালি হলে ডাকমু খালি হলে ডাকমু লোকবল কম দিয়ে অধিক সংখ্যক ডেঙ্গু রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন কর্তৃপক্ষ আমরা একটা রোগীও বাইরে ফেরত পাঠাচ্ছি না তো এতে অনেকগুলো জটিলতা হচ্ছে রোগীর যে সন্তুষ্টির জায়গাগুলো আমরা পুরোপুরি ফিল আপ করতে পারছি না বা আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে লিখেছি আমাদের আরও পর্যাপ্ত পরিমাণ টেকনোলজিস্ট দেওয়ার জন্য যাতে আমাদের এই তাড়াতাড়ি আমরা যাতে রিপোর্টগুলো দিতে পারি আর রুগীর ক্রমবর্ধমান আরে যেভাবে বাড়ছে সেই কারণে আমরা আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবারে আমরা চেষ্টা করছি দুইটি ওয়ার্ড খুলব একটা পুরুষদের জন্য শুধু পুরোপুরি ডেঙ্গু রোগীদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য আরেকটি একশো বেডের বুধবার সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ভর্তি রোগীর সংখ্যা ছিল দুইশো একাশি এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা পঁচানব্বই জন মিথিলা নাজনীন চ্যানেল আই ঢাকা ডেঙ্গু পরিস্থিতি জানতে আমরা যাচ্ছি হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে সেখানে আছেন আক্তার হোসেন আক্তার হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ডেঙ্গুর সর্বশেষ পরিস্থিতি কি আর রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিন দিন কিন্তু ডেঙ্গু ডেঙ্গুর প্রভাব যে রোগীর পরিমাণ বাড়ছে এবং সেই চাপ কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিন্তু বেড়েই চলেছে প্রতিদিনই কিন্তু নতুন নতুন রোগীরা কিন্তু এই হাসপাতালগুলোতে ভিড় করছেন বিশেষ করে হাসপাতালগুলোতে বাড়তি তাদের যে বেডের সংকুলন তাদেরকে করতে হচ্ছে এবং আমরা এখানে আছি রাজধানীর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের একটি শিশু ওয়ার্ডে এই ওয়ার্ডে বা বিশটি বেড চব্বিশটি বেড রয়েছে যার মধ্যে প্রায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় বিশ জনে কিন্তু এই ডেঙ্গু রোগী এবং বিশেষ করে শিশুরা কিন্তু এই ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি এছাড়া কিন্তু আমরা ডক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি যে ডেঙ্গু রোগীর চাপ এত পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে যার কারণে কিন্তু তাদের অন্যান্য যে রোগীদের যে সেবা কিন্তু সেখানে ব্যাহত হচ্ছে প্রতিদিনই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে আজকে পর্যন্ত হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে শুধুমাত্র আমরা দেখেছি যে এই তেত্রিশ জন কিন্তু নতুন করে ডেঙ্গু রোগী এখানে ভর্তি হয়েছে ডেঙ্গু রোগী এখানে ভর্তি হয়েছে আর পাশাপাশি কিন্তু অন্যান্য যে প্রায় এই পুরো হাসপাতাল 
হাসপাতালে দুইশোর অধিক কিন্তু ডেঙ্গু রোগী রয়েছে নতুন করে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ডক্টররা তারা নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমরা এখন একজন রোগীর অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব আপনি এখানে বা কবে এসেছেন এবং আপনার বাচ্চার তো ডেঙ্গু হয়েছে অবশেষে মালয়েশিয়া সফর সংক্ষিপ্ত করে জরুরি তলবে দেশে ফেরেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শাহিদ মালিক তার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্ব নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন একদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমের মুখোমুখি হবেন তিনি তবে ডেঙ্গু পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি অন্যমন্ত্রীরা রিপোর্ট করছেন সঞ্জয় চাকি রাজধানী ঢাকা থেকে এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু জ্বর ছড়িয়েছে বেশিরভাগ জেলায়ও এরই মধ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ও আক্রান্তের হারও বাড়ছে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির এমন সংকটের মধ্যে গত আঠাশ জুলাই সপরিবারে ব্যক্তিগত সফরে মালয়েশিয়ায় গেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালেক তার দেশে ফেরার কথা ছিল চার আগস্ট স্বাস্থ্য পরিস্থিতির এই সংকটের সময় মন্ত্রীর বিদেশ সফরে ব্যাপক সমালোচনার মুখে সফর সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বুধবার রাতেই দেশে ফিরছেন তিনি মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার দুপুরে স্বাস্থ্য সচিবের নেতৃত্বে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনের কথা ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দুপুরের আগেই তা স্থগিত করা হয়েছে নতুন শিডিউল দিয়ে বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন হবে সেখানে বক্তব্য রাখবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডেঙ্গু মোকাবেলায় আওয়ামী লীগের তিন দিনের কর্মসূচির উদ্বোধনী পর্বে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের কাছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণের বিষয়ে জানতে চান সাংবাদিকরা তিনি জানান কারো ব্যক্তিগত সফর নিয়ে মন্তব্য করতে চান না তিনি পদ্মা সেতুতে মাথা লাগবে বা ছেলে ধরা গুজবে পিটিয়ে মানুষ হত্যার বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভায় তথ্যমন্ত্রীর কাছেও প্রশ্ন করা হয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে গুজব ছড়াতে পারে কিনা জবাব দেননি তথ্যমন্ত্রী প্রথম প্রশ্নের উদ্যোগ দিতে পারি আরেকজনের ব্যাপারে আমি বলতে পারবো না তো আমি মনে করি যারা গুজব ছড়াচ্ছে বিশেষ করে যারা প্রাণঘাতী গুজব ছড়ায় তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির মাত্রাটা আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সুতরাং এগুলোর ব্যাপারে আমি আপনাদের আপনারা সহযোগিতা করছেন আপনাদের সহযোগিতা দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো গুজব যেগুলো ডালপালা গজিয়েছিল সেগুলো আমরা নিরসন করতে সক্ষম হয়েছি ভবিষ্যতে যদি এই ধরনের কেউ গুজব ছড়ায় তাদেরকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে আমি দেশবাসীর সহযোগিতা চাই অবশ্যই তাদের দৃষ্টামূলক শাস্তি দিতে সরকার বদ্ধ পরিকর ধন্যবাদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিয়ে প্রশ্নের জবাব না দিলেও গুজবের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী আমরা সঞ্জয় চাকি চ্যানেল আই ঢাকা আগাম প্রস্তুতি কম থাকায় পরিস্থিতির চরম অবনতির পর ডেঙ্গু পরীক্ষায় পঞ্চাশ হাজার কিট কিনছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিটের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ব্যবসা না করার জন্য বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোকে অনুরোধ করেছে অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ জানতুল বাকে রিপোর্ট দেশের তেষট্টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে ডেঙ্গু এই বাস্তবতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ব্রিফিং সংশ্লিষ্টরা বলছেন সারা দেশে ডেঙ্গু পরীক্ষার কিট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে মেডিসিন সোসাইটির মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ডেঙ্গু রোগী ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ দেবারও সিদ্ধান্ত হয়েছে ডেঙ্গু কর্নার খোলা হয়েছে এর মাধ্যমে আমরা এই রুগী শর্ট করে তাদেরকে পরীক্ষা করতে হবে নাহলে এটা আসলে এইটা যদি আরও দুই মাস এভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে আসলে এই কিট আনা বেশ কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ আমরা সেই চ্যালেঞ্জ হাতে নিয়ে আমরা মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার এই মুহূর্তে আমরা আনার ব্যবস্থা নিয়েছি সরকারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ বলছে চলমান ডেঙ্গু রোগীর আর্ধিক্ষ ও সামনে মূল মৌসুমে এর প্রকোপ মোকাবেলায় ডেঙ্গু শনাক্তে জরুরি ভিত্তিতে কিট কিনছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে দশ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ডেঙ্গুতে যে চোদ্দ জনের উল্লেখ করেছে সেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 
মৃত্যুর পরিসংখ্যান এখনো পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয়নি আমরা বলতে পারি সাসপেক্টিভ এরকম একটা বিষয় আছে সেই জন্য তারা মৃত্যুটাকে একেবারে আমার আমি যেটা দিচ্ছি সেটা কনফার্ম না হয়ে তারা হয়তো বলতে চাচ্ছে না সেটা কনফার্ম করার জন্য আইডিসি আর আমাদের কিন্তু স্যাম্পল ব্লাড স্যাম্পলটা আমাদের তাকে তারটা প্রিন্ট করা হচ্ছে প্লাস তার ডকুমেন্টগুলো আমরা দিচ্ছি পিসিআর দিয়ে আমরা যেটা পরীক্ষা করি সেটা হচ্ছে অলমোস্ট ক্লোজ টু 100% সেনসিটিভ এন্ড স্পেসিফিক সেই জন্য যখন আমরা কনফার্ম বলতে চাই তখন পিসিআর টেস্ট করার পরেই বলি আমরা একবারও কিন্তু বলছি না জোনারা যেটা বলছেন সেটা ভুল চলতি বছর ডেঙ্গু সেরোটাইপ 3 এর দ্বারা ব্যাপক সংক্রমণ ঘটবে তা মে মাসেই এই সতর্ক বার্তা সরকারি সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছিল রক্তত্ত্ব রোগ নির্ণয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর জানাতুল বাকে কেকা চ্যানেল আই ঢাকা জুলাইয়ের শুরুতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া ডেঙ্গু অনেক সম্ভাবনা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে অনেকের উজ্জ্বল কর্মজীবন থেমে গেছে মাঝপথে অনেকের শিক্ষাজীবন নাফিস ইফতেখারের রিপোর্ট ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে তেসরা জুলাই ডাক্তার নিগার নাহিদ দীপু নামে এক চিকিৎসকের মৃত্যু হয় ময়মনসিংহ মেডিকেলের বত্রিশতম ব্যাচের ছাত্রী ডাক্তার নিগার কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিভাগে কর্মরত ছিলেন পঁচিশে জুলাই রাতে রাজধানীতে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান নারী চিকিৎসক তানিয়া সুলতানা তানিয়া ও তার স্বামী হিমনের সংসারে সাড়ে তিন বছরের একটি ছেলে সন্তান আছে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ছাব্বিশে জুলাই মারা যান ফিরোজ কবির নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ঠাকুরগাঁওয়ের ফিরোজ ফিনান্স বিভাগের দু হাজার তেরো চোদ্দ শিক্ষাবর্ষের বিশতম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সাবসেক্টর কমান্ডার ও ময়মনসিংহের চিকিৎসক উইলিয়াম রং ২৬ জুলাই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান উইলিয়াম রং এগারো নম্বর সেক্টরের ঢালু সাবসেক্টরের কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে অংশ নেন সাতাইশে জুলাই কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামের হাসপাতালে নেয়ার পথে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী উখেংনু রাখাইন ফার্মেসি বিভাগের উখেংনু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রীতিলতা হলের আবাসিক ছাত্রী ছিলেন ফুটফুটে কন্যা সন্তান জন্ম দিলেও তার মুখ দেখে যেতে পারেননি রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা নাজমুল আলম সোহেল উনত্রিশে জুলাই বিকেলে মারা যান তিনি নাজমুলের মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেঙ্গু শক সিনড্রমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে উনত্রিশে জুলাই রাতে ঢাকা মেডিকেলে সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের মিরপুর শাখার ভাইস প্রিন্সিপাল ফারজানা হোসেনের মৃত্যু হয় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী ফারজানা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের উপসচিব নুরুল আমিন নাহিদের স্ত্রী মঙ্গলবার রাত দুইটার দিকে রাজধানীতে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে পুলিশের এসআই কোহিনুর আক্তার নীলার মৃত্যু হয় মোহাম্মদপুর সিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি টাঙ্গাইলের কোহিনুর আক্তারের দেড় বছর বয়সী একটি শিশু সন্তান আছে নাফিস ইফতেখার চ্যানেল আই এবারে মেয়র এখন শতভাগ সততা থাকলেও অভিজ্ঞতার অভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম ডেঙ্গু প্রতিরোধে এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে তিনি বলেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ডেঙ্গু মোকাবেলার কৌশল নিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরামর্শ জান তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ব্যানার্জি আহমেদ এবং অন্যরা সে সময় উপস্থিত ছিলেন আমার সততা আছে এটি আমার জন্য সম্পূর্ণ একটি নতুন একটি অভিজ্ঞতা এবং আমরা মনে করি অভিজ্ঞতার কাজে লাগাতে পারব তখনই যখন আপনাদের তোমাদের সকলের সহযোগিতা পাবো এটি একটি বিরাট বড় চ্যালেঞ্জ এবারে অন্যান্য সংবাদ ফেরিঘাটে তিতাস ঘোষ নামে এক স্কুল শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট জনপ্রশাসনের অতিরিক্ত সচিবের নিচে নয় এমন কর্মকর্তা নিয়ে তদন্ত করে তিন সপ্তাহের ওই প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে ঘটনা সম্পর্কে হাইকোর্ট বলেছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেউ ভিআইপি নন বাকিরা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী মাঝের লক্ষ্মণের রিপোর্ট গত বৃহস্পতিবার মাদারীপুর কাঠালবাড়ি এক নম্বর ফেরিঘাটে সরকারের এ টু আই প্রকল্পের যুগ্ম সচিব আব্দুসবির মণ্ডলের অপেক্ষায় প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ফেরি না ছাড়ায় অ্যাম্বুলেন্সে থাকা স্কুল ছাত্র তিতাস ঘোষের মৃত্যু হয় এই ঘটনার প্রতিকার চেয়ে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয় আদালত বলেন তারা ঘটনা সম্পর্কে অবগত আছেন বিষয়টি একটি মানুষের জীবন নিয়ে প্রশ্ন প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কেউ ভিআইপি না কেউ ধরনের ভিআইপি প্রোটোকল পাবে না যারা এবং অ্যাম্বুলেন্স এবং সর অ্যাম্বুলেন্স এবং ফায়ার সার্ভিস এবং লাশ বাহিত গাড়ি এবং পুলিশ অন ডিউটিতে যদি থাকে তারাই একমাত্র ওই প্রায়োরিটিটা পাবে তিতাসের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে অন্তবর্তীকালীন আদেশ দেন হাইকোর্ট একজন অতিরিক্ত সচি
এক তিন তিন সপ্তাহের মধ্যে তিন সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করার জন্য বলা হয়েছে আমরাও চাই ওনারা আরও বেশি তদন্ত করুক এটার ভিতরে সত্যতা আরও বের হয়ে আসুক এবং আইনগত দায়বদ্ধতা বা কর্মপরিধি কি ছিল কি ব্যর্থ ঘটেছে একাধিক তদন্ত কমিটি থাকলে আরও বেশি এখানে তথ্যটি পাওয়া যাবে পাশাপাশি রুল জারি করেন আদালত এতে মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের সদস্যদের ক্ষতিপূরণ কেন দেয়া হবে না এবং মুমূর্ষ রোগীদের ফেরি পারাপারে অগ্রাধিকার নিশ্চিতের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না তা জানতে চাওয়া হয় মাঝলক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা বরগুনায় রিফাত শরীফ হত্যায় মাদকের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেন জেলা আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা এবং রিফাত ও নয়নদের পূর্বপরিচিতরা তারা বলছেন প্রভাবশালীদের কারণে তদন্তে মাদকের বিষয়টি সামনে আনা হচ্ছে না তবে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং পুলিশ মাদকের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন হাসান ঝুন্টুকের সাথে নিয়ে রাসাল জমাদারের ভিডিওচিত্রে ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট বরগুনার বহুল আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যার মূল আসামি নয়ন কিছুদিন আগে মাদক সহ গ্রেফতার হয়েছিলেন রিফাত শরীফকেও মাদক সহ গ্রেফতার করে পুলিশ রিফাত হত্যার আসামিদের মধ্যে কয়েকজনকে স্থানীয় এক কমিশনার ও বরগুনা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুবায়ের আদনান অনিক সম্প্রতি মাদক সহ ধরে পুলিশের কাছে দিয়েছিলেন কিন্তু স্থানীয় সংসদ সদস্যের ছেলে সুনাম দেবনাথের প্রভাবে তারা দ্রুত ছাড়া পেয়ে যান বলে মন্তব্য করেন তিনি ঘটনাটার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো মাদক জনের সাথে সুনামদার ভালো সম্পর্ক সুনামদা আমাদের স্থানীয় এমপি সম্ভবকার ছেলে সেখান থেকে নিয়ন্ত্রণ তো হতেই পারে এটা তো অস্পষ্ট না স্পষ্ট ফুলি অ্যারেস্ট করছে এদেরকে বিচার হবে ই হবে সমস্যা নেই কিন্তু নয়ন বন কিন্তু আরও জন্ম হবে আসল জায়গা যদি না হাত দেয় তাহলে কিন্তু কোনোদিনও সম্ভব না গডফাদারদের অবশ্যই বের করা দরকার জেলা আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় নেতার দাবি মাদকের পেছনে প্রভাবশালীরা আছে বলে মাদক থেকে দৃষ্টি সরাতে রিফাত হত্যার পেছনে শুধু মিন্নিকেই দায়ী করা হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে একটা শান্ত এই বরগুনাটা ছিল সেই বরগুনাটা আজকে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে শুধু মাদকের জন্য মাদক থেকেই তো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে মাদকের ব্যবসা থেকেই একত্র হয়েছে কেবলমাত্র যে প্রেম ঘটিত একটা কিলিং আমি তা মনে করি না এর সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত মাদক জড়িত রিফাত শরীফ এবং নয়নের সাথে যাদের জানাশোনা ছিল তারাও বলছে এ হত্যার অন্যতম প্রধান কারণ মাদক জনের সাথে বন্ধু বান্ধব ফ্রেন্ড সার্কেল মাঝে মাঝে আসতো জনের জায়গায় এই যে সম্প্রতি যে হত্যাকাণ্ডটা হয়েছে এটার পিছনে তো মাদকের সংশ্লিষ্টতা আছে রাজনৈতিক প্রশাসনিক এবং পারিবারিক এই তিনটা ক্ষেত্র যদি শক্তভাবে স্টেপ না নেয় আমি মনে করি এই ঘটনা আবার পুনরাবৃত্তি হবে তবে মাদক ব্যবসার পেছনে সুনাম দেবনাথ জড়িত নন বলে মন্তব্য করেছেন তার বাবা সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু পুলিশ বলছে রিফাত হত্যার পেছনে মাদকের সংশ্লিষ্টতা নেই মামলার সাথে মাদক একটি বড় ফ্যাক্ট এটা যারাই বলে থাকুক না কেন আর এই গ্রুপের সবাই যে মাদক আসক্ত আসলে আমি এর সাথে একটু দ্বিমত পোষণ করছি এই গ্রুপে যে কজন একটু দুষ্টপুকুর ছেড়ে ফেলেছিল তাদের মধ্যে তারাই মেনলি হত্যাকাণ্ডটি সাথে জড়িত বারবার বলা হচ্ছে যে মাদকের সঙ্গে মার্ডার কোনো সম্পর্ক নাই এগুলো ইরিলেভেন অপ্রাসঙ্গিক এলাকাবাসীর দাবি রিফাত শরীফ হত্যার সাথে মাদকের সম্পর্কের বিষয়টি তদন্তে উঠে এলে বরগুনায় ইয়াবার বিষয়টিও উঠে আসবে বরগুনার আলোচিত রিফাত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পেছনের ঘটনা যাই থাক না কেন তা তদন্তে উঠে আসবে একই সঙ্গে আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে কোনো প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে নিশ্চিত করবে এ ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা জড়িত তাদের শাস্তি এমনটাই প্রত্যাশা বরগুনা সহ সারা দেশবাসীর ও বাইদুল রশিদ চ্যানেল আই বরগুনা রাজধানীর বাদ্রা লেক পারে হাতির ছিল সংলগ্ন বাসভবনে সমৃদ্ধ ছাদ কৃষি করছেন অজুল ইসলাম তোপ বাড়ি নির্মাণের আগে ছাদ কৃষি পরিকল্পনা থাকায় দু বছরেই তিনি পাচ্ছেন ভালো ফলাফল শাইখি রাজের ছাদ কৃষি রিপোর্ট কৃষির প্রতি প্রেম অনেক দিনের তাই দু সালে বাড়ি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই ছাদে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে নেন অজুল ইসলাম তোপ দুই বছরেই তার কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য আর সমৃদ্ধির কাছেই পৌঁছে গেছে এই ছাদ কৃষি বাসাটা আমরা যখন করি ছাদের জায়গাটাই বেছে নিতে হয়েছে বাগান করার জন্য তবু বলছেন পারিবারিক চাহিদার বেশিরভাগ ফল ফসলের যোগান আসছে এখান থেকে এই সুবিধায় আকৃষ্ট হয়েছেন আশপাশের অন্য বাসার মালিক যখন একটা ফল পেরে আমার বাচ্চারা আমার ফ্যামিলি সবাই আমরা খাই কোনো রকম চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যেমন বাজার থেকে একটা ফল কিনে আনলে যেমন আমাদের খুব 
একটা টেনশন থাকে যেটা কি ফরমালিন দেয় কিনা এখান থেকে ফলটা নিলে আমাদের একদম মানে কোনো টেনশন হয় না ছাদের এই কৃষি ক্ষেত্র এই পরিবারের অন্যান্য সদস্যের কাছেও সবচেয়ে প্রিয় আপনার থেকে এটা পেশা আপনার ছেলে আপনার ছেলে থেকে তার সন্তানরা কি সবুজের প্রতি আগ্রহ আছে তাদের আসে প্রতিদিন ছাদে আসে দেখে কি ফুল হলো কি ফল হলো ভালো লাগে আসলে ও হচ্ছে আমার ভাস্তি আর কি ভাইয়ের ছেলে মি আচ্ছা তোমরা ছাদে আসো তুমি আসো কেন আমি এসে খেলা করতে আসো যারাই ছাদ কৃষি করছেন খুব সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে জমে থাকা পানি ছাদ কৃষিতে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ সেই দিক থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে আপনি যদি একটু পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রাখেন ছাদে গুছিয়ে রাখেন পরিষ্কার করে রাখেন তাহলে মশা কিংবা ছাদ থেকে ড্যাম হয়ে নিচের দিকে যাওয়া সেটাও হবে না যে মাটি ও প্রকৃতি জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে সে মাটি আর প্রকৃতির সাথে বন্ধন রাখতে হবে অট্টালিকায় বসেও এমনই তারণা থেকে ওয়াজিউর রহমান তপু এবং তার মার অনুপ্রেরণায় গড়ে তুলেছেন চমৎকার একটি ছাদ কৃষির আয়োজন যা থেকে পারিবারিক শাক সবজি ফলমূলের চাহিদা যেমন মিটছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের সাথে সবুজের একটা সম্পর্ক তৈরি করার একটা বন্ধন তৈরি হচ্ছে ঢাকার বাড্ডা লেকপাড়ের ওয়াজুল ইসলাম তপুর ছাদ কৃষি থেকে শাইক সিরাজ চ্যানেলাই পূর্ণাঙ্গ ছাত কৃষির প্রতিবেদনটি দেখবেন আগামীকাল বেলা তিনটা পাঁচ মিনিটে হৃদয় মাঠে মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে এবারে আনোয়ার সিমেন্ট ওয়ার্ড পরিক্রমা এডিস মশার আতঙ্কের সাথে যোগ হয়েছে রাস্তা খোঁড়াখুড়ি আর উন্মুক্ত ড্রেনের ভোগান্তি উন্নয়ন কাজের ধীর গতি এ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের দুর্ভোগ আরও বাড়াচ্ছে সমস্যার সমাধানে আশ্বাস দিচ্ছেন স্থানীয় কাউন্সিলর চ্যানেল আয়ের ওয়ার্ড পরিক্রমার প্রথম পর্বে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের এক নম্বর ওয়ার্ডের সার্বিক চিত্র নিয়ে আফরোজা হাসের রিপোর্ট নয়াসনের অন্তর্ভুক্ত খিলগাঁও ব্লক এ ও ব্লক সি নিয়ে গঠিত প্রায় ছয় বর্গ কিলোমিটারের ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের এক নম্বর ওয়ার্ড বর্ষাকালে ময়লাযুক্ত উন্মুক্ত ড্রেন আর সারা বছর ধরে চলা রাস্তা খুঁড়াখুড়িতে বিরক্ত এখানকার বাসিন্দারা এই যে কাজগুলো করে করে ফালাইতে হবে কতদিন পরে এই কাজ দেবো কে জানে এটা মানুষকে সচেতন করার জন্য কিন্তু আমরা রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে অনেক অ্যাড দিচ্ছি যে মানুষ জন্য এই জিনিসটা প্রচার করে মানে পরিষ্কার করে এবং সচেতন হয় এখন হয় নাই ওইটার রেস আমাদের উপরে আসছে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখতে রাস্তায় পলিথিন বা ময়লা না ফেলতে এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বানও জানান তিনি আফগানিস্তানের ফারা প্রদেশে রাস্তার পাশে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে সতেরো জন পুলিশের এক মুখপাত্র জানান প্রদেশের এবি খোরমা এলাকা দিয়ে যাত্রীবাহী একটি বাস যাওয়ার সময় বোমার বিস্ফোরণে হতাহতের ওই ঘটনা ঘটে হতাহতদের অনেকেই শিশু বলে জানিয়েছেন ওই মুখপাত্র আফগান ও বিদেশি নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে ওই বোমা পুঁতে রাখা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে আফগানিস্তান থেকে বিদেশি বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য মার্কিন বাহিনী ও তালেবান প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা শুরুর আগে এই হামলার ঘটনা ঘটে তাৎক্ষণিকভাবে হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি তবে জঙ্গি গোষ্ঠী তালেবান এই হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবারে জানাবো নিটল টাটা বিশেষ সংবাদ
বিশ্বের অন্যতম বেলুন উৎসব গ্র্যান্ড এস্ট মন্ড্রিয়াল এয়ার ব্যালেন্সে এবার অংশ নিয়েছে আকাশ রঙিন করা চারশো ছাপ্পান্নটি বেলুন ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলে ম্যাচসাতে এবার রেকর্ড করার লক্ষ্যেই ওড়ানো হয় রং বেরঙের বেলুনগুলো কিন্তু এক ঘন্টার কম সময় বেলুন ওড়ানোর রেকর্ড একই আয়োজনে দু হাজার সতেরো সালেরটি অক্ষণ রয়েছে অংশগ্রহণকারীরা শ্যামলি অ্যারোড্রোমে সকাল থেকেই বেলুনে উড়ে ভরিয়ে তোলে ফ্রান্সের আকাশ প্রতি দু বছর পরপর অনুষ্ঠিত এই বেলুন উৎসব এখন পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণে পরিণত হয়েছে জানাবো ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতি সংবাদ ছয় মাসের বদলে পুরো অর্থ বছরের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি সাড়ে পাঁচ শতাংশের মধ্যে রেখে সরকার ঘোষিত জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা আট দশমিক দুই শতাংশ অর্জনে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে এই মুদ্রানীতি জানিয়েছেন গভর্নর ফজলে কবির প্রশ্নোত্তরে গভর্নর এবং ডেপুটি গভর্নররা জানান আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা গ্রাহক যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে আইনের মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তারা বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ কিছুটা কম হলেও এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবারে আনোয়ার সিমেন্ট শিট কৃষি সংবাদ সাতটি কোম্পানি সহ মোট আটটি দুধের নমুনা পরীক্ষা করে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো মেটালের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রেজাক তিনি জানান ভারতের মুম্বাইয়ের প্রখ্যাত এস জি এস ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে সেখানে দুটি অ্যান্টিবায়োটিকের যে মাত্রা পাওয়া গেছে তা স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ নয় তিনি জানান প্যাথোজেন ছাড়া অন্য ভারী মেটাল পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই আইডিডিআরবিতে আমরা পরীক্ষা করিয়েছি এস এর মাধ্যমে সেগুলো অবশ্যই নিরাপদ এবং কোনো রকম সমস্যা নাই আর ছোট ছোট যে কোম্পানিগুলো আছে আমার ধারণা যে তারাও হয়তো ভালোই হবে তবু এগুলো পরীক্ষার ই রাখে আমরা সেটা চেষ্টা করব আগামী দিনে আমরা সেগুলো তাদের স্যাম্পলও কালেকশন করে আমরা বিদেশে পাঠাবার চেষ্টা করব এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ অপরিকল্পিত আহরণের কারণে মূল্যবান সমুদ্র সম্পদ শার্ক ও রে মাছ হারিয়ে যাচ্ছে সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম ঠিক রাখতে এই সম্পদ সংরক্ষণে বন ভবনে কর্মশালা হয়েছে এ নিয়ে গবেষণার জন্য প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে শার্ক ও রের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় এলাকার বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের একক বিমা প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকায় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট বি এম ইউসুফ আলী সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম শকত আলী বিশেষ অতিথি ছিলেন কোম্পানির সিনিয়র কনসালটেন্ট আনিসুদ্দিন মিয়া রায় দেবদাস আব্দুল আওয়াল হাওলাদার প্রদর্শকের সাথে এখনকার সংবাদ ধন্যবাদ সবাইকে